Quand tu commences, tu t'adresses pas vraiment à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. C'est une espèce de cri existentiel. A priori, je crois, le premier niveau, c'est de se faire entendre. C'est un peu la réponse concrète par soi-même de faire hey, « moi aussi, je peux être quelque chose ». C'est la reconnaissance, c'est de ne plus être anonyme. Euh, je pense que c'est aussi ça, le, le graffiti euh, et pop. So all the SOCs kick up dust, you could trust the tree of us to bust, true to Earth's crust, I must enforce my force of course. Souvent, les, je les jeunes commencent vers 12, 13 ans. Parce que c'est là qu'ils commencent à prendre le, le, les métros, ils commencent à prendre les autobus, ils commencent à faire leur petit rebelle, puis ils voient ça partout, oh, des graphs, tout ça, je vais commencer à faire ça, puis ça déclique dans leur tête. Pour moi, c'était bien simple, là. C'était uh, « get your name out there », puis uh, « fais ta remarque uh, »,« écris ton nom », puis uh, « take over », tu sais, « take over »,« take over »,« laisse ton nom, mets ta trace »,« take some spots »,« be all over »,« all city »,« paint »,« paint »,« take over »,« mets ton tag »,« mets ton tag »,« mets ton tag »,« mets ton tag ». Déjà, si je graffais pas, qu'est-ce que je ferais Peut-être je dessinerais encore mes petits astérix, je copierais, je copierais les schtroumpfs. Euh... Qu'importe si je... Pourquoi je grave Déjà, je mets une énergie quelque part. L'art a toujours été là, il va toujours l'être. Il sera toujours le meilleur moyen euh, de communiquer. Avant toute chose, le graffiti, c'est écrire son nom. Ça en reste là. Ça, c'est la base. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ou même dans le temps, euh, quelqu'un était, entre guillemets, ce qu'on nous on considère, on a, le, le terme qu'on utilise, c'est être le king de la ville, ou le king d'une ligne, ou, ou quelque chose comme ça, c'était euh, d'être vu le plus possible, d'être omniprésent. Le graffiti est dans toutes les classes sociales. Le graffiti, au départ, a été très anglophone, très dans l'ouest de la ville. Il y a 20 ans, c'est l'ouest qui nous a amené ça. L'est a embarqué et aujourd'hui, c'est tout le monde qui est euh, euh, touché par le graffiti. En toute chose, il n'y a pas un profil unique. Il y a des jeunes des cracheurs de l'école. Mais il y a aussi des gens qui sont à l'université, des gens du cégep. Donc, il y en a dans tous les secteurs, dans l'Est, dans l'Ouest, euh, en banlieue de Montréal. Tout milieu est universel. Aujourd'hui, un tagueur, tu peux avoir des taggeurs qui ont 25, qui ont 30 ans. Il y a des graffiteurs qui, maintenant, approchent la quarantaine, qui sont mariés, deux enfants, une maison, un gérant de banque, un avocat. Il y en a de tous les styles. C'est pas écrit « graffiteur ». Et des fois, tu peux le rencontrer sur la rue, ça peut être peut-être un client ou un fournisseur que toi. Tu le sais pas, mais c'est un graffiteur. Puis il peut travailler le samedi à faire ses graffitis d'une façon professionnelle. Ça passe anonyme. Déjà pour l'anonymat dans le graffiti, pour pas qu'on me reconnaisse. Ensuite, parce que il euh, y a la fois, on ne me reconnaît pas mon vrai visage, mais on me connaît avec la cagoule. Les gens, quand ils me voient, ils savent que c'est moi, ah, c'est mon qui, parce qu'il y a la cagoule. Euh, ça a été tout un jeu. Je ne suis pas un super-héros, mais je euh, fais partie. Le graffiti est un mouvement social. On est là pour créer quelque chose. 
Donc moi, j'ai comme ça ne plaît pas au gouvernement, ce qu'on dit, je me suis imposé en tant que super méchant. Et je suis là avec la cagoule pour un peu foutre le bordel et, et m'amuser. Ça, c'est un jeu, c'est un personnage que j'ai créé. People nowadays have taken much more responsibility uh, or have had to learn to take much more responsibility uh, for themselves and their actions and to, you have to make a space for yourself if you want to be heard, you know? And in order to make that space for yourself, you have to really um, become, and you have the space to become an individual. L'essence du graffiti est dans le geste, dans l'action, dans le moment, dans la spontanéité de, des idées qui vont lui venir pour faire euh, l'œuvre qui va aboutir sur le mur. Because you're dealing with different people, the motivations can be very different. In my experience, graffiti isn't as much about putting the mark on the wall as it is that's a byproduct of being part of that subculture. What they're actually doing is they're joining a social group. It's like one, one boy gets onto a basketball team and he becomes a, an athlete and he gets into sports and that's how he identifies himself. He's a jock, he's got his team, he's got his coach, he has mentorship, he has support, he has some guidance. He's supported for the, the kind of interest that he has. Some people are thinking, wow, well, you know, all he does is play basketball, but he's a basketball player and that's cool. Graffiti writers are very much the same. They're the same youths. They just want to belong to a group. They want to identify with something. They want to find a way to express themselves in a way that their, their peers are doing it. They want to be accepted. They want to be successful. They want to have an opportunity to exist and to be identified with a group. That's high school. I've always been into art. I've always loved art. Had never really been able to channel it until I uh, discovered graffiti and discovered my passion for graffiti. Uh, basically, around grade 11, I, I noticed, you know, started noticing, started noticing it, noticing graffiti around the city, and then no noticing kids at school doing it, and it, it, it really intrigued me because I'd always drawn characters, whatever, skulls, flowers, tattoo designs. But um, I get bored fast and I was looking for something new, something different, and I, I, I grabbed onto it right away and basically fell in love with it immediately and also saw it as something that I knew I could get good at. When I did it, I was like, yo, I, you know, I could do this. I could, I could be really good at this stuff. And um, the passion just took off. Oui, c'est une forme de thérapie, mais je pense que l'effet thérapeutique est différent pour chaque personne. Euh, je pense qu'un jeune euh, qui essaie de, de, de trouver son identité, de, de trouver un peu sa place dans la société, ben le besoin il est différent à ce moment-là, puis graffiti peut servir comme issue, comme thérapie peut-être à cette personne-là. C'est différent pour un jeune adulte, c'est différent pour un adulte, puis c'est différent encore pour un adulte qui en fait depuis longtemps. Les besoins sont différents et l'effet thérapeutique aussi. Notre uh, drug de choix est le graffiti. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on est là, haut sur les drogues et qu'on ne s'en fout pas du monde. Certains artistes sont comme ça. Je veux dire, chaque artiste a sa propre façon de gérer avec. Chaque artiste écrit pour leur propre raison. Ce n'est pas toujours la même raison. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des drogues involved, je dirais. Really, I mean, a lot of them don't care, like, you know, fuck the world, you know, they don't care. The world hasn't dealt them any hand of 
pleasantries, so they feel like they're, you know, dealing it right back to the world. And the only way they feel is maybe recognizable or would, uh, you know, noticeable even uh, would be graffiti, I guess. Pretty much like graffiti isn't like all good. It's like, you know, it's nice to do pieces and it's nice to do, uh, you know, nice like murals and stuff like that. But uh, where you still gotta like put in work and like, you know, uh, basically do tags and like be that kind of malicious kid. In my eyes anyway, that's the way I see it. But uh, other people might beg to differ, but uh, I really don't think uh, like uh, there should be too much of a real punishment for someone who really wants to express themselves if they're doing it in the right place. But if they're wrecking people's property, like I could see how it would piss people off. On impose notre voix euh, aux gens et on demande souvent pourquoi, euh, quel, est, quel est ce besoin de devoir aller marquer son nom sur tous les murs. Mais le besoin, il est simple, c'est juste euh, de. Euh, je, je peux pas m'exprimer, j'ai. Enfin voilà, je, je me montre et j'impose mon, mon nom euh, aux yeux de tous, quoi. The importance of hip-hop culture for me as an artist and in the art form that I do and the social work that I do is uh, crucial. Uh, for me, initially as an individual, it was a art form that allowed me to belong to North America, to see myself in there, uh, to uh, be able to say, look, uh, Latinos do exist. Hip-hop also provided a very empowering tool to make uh, you know, communities such as Latino and Afro-descent uh, to say, we're here. We're creating this a very visual, very aggressive, uh, very street based, uh, but also very beautiful, very poetic, very much based um, on, on our histories, our collective histories, right? Back then it was to become a king of a subway line. Like I wanted to become king of the four line, so I focused on doing the most. A king is like someone who has the most on that line, whereas burners, in tags on the insides, uh, throw ups or top the bottoms whole cars, that's a king who had the most. So that was kind of everyone's goal in graffiti was to become king of a line to get up the most.